In some parts of Sri Lanka, obtaining clean drinking water continues to be a real challenge. For a few remote villages in the Ponnavali and Punakri divisions of the Kilinochi district, this challenge has been a part of their daily lives for a long time. மூலம் <laughs> தொட்டி கட்டி தொட்டி பெப்ளை மூலம் தொட்டிக்கு வர்றது இப்போ பிரதேச செயல மூடாக பவுசர் மூலம் குணந்தங்களுக்கு ஊர் மனையை அடிக்கணும் மற்றபடி ரோட்டில் இருக்கிறவர்கள் இங்கே தான் எடுக்கிறவங்க ரோட்டில் கரையாக இருக்கிறவைக்கு அடிக்கிற இல்லை ஊர் மனைக்குள்ளே இருக்கிறவைக்கு தான் அடிக்கிற பவுசர் மற்ற எல்லாம் இதெல்லாம் எடுக்கிற பொதுக்கு நான் எடுக்கிறவங்க இப்போ சில கிணங்கள் கிணறுகளில் நல்லதாக இருந்தது இப்போ சில மாற்றங்களால் தண்ணியை வராயிட்டு இப்போ எங்களுக்கு பிரதேச சபையிலேருந்து இந்த டேங்கிக்கு தண்ணி வாரது ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துலையும் தண்ணி வாடுறது இந்த இது ஒரு சின்ன இந்த கிராமத்து மக்களுக்கு தண்ணி இல்லை அங்கால பக்கத்து ஆக்களுக்கு குறைய தான் தண்ணி அந்த இந்த பக்கம் உள்ள ஆக்களுக்கு தண்ணி குறைவு அதில் கிணறுகள் இருக்குது உவர் தான் இல்லைனா இதில் இது கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி இதில் தான் எல்லோரும் பாவனை செய்கிறது <laughs> to address this problem, the Tokyo Cement Group is working together with Ape Lanka, a rural development project by Reawakening Lanka, St. Anthony's Hydro Division and the Punakri Divisional Secretary. Their goal is to install purified water drinking facilities in Veeraville, Walaipadu and Veerapandi Munnai. The project entitled the Punakri Purified Drinking Water Supply Project will make purified drinking water available to nearly 2000 people. After evaluating the quality of the groundwater, St Anthony's Hydro Division designed three pure hydro water purification solutions with reverse osmosis technology to address the specific requirements for water purification in these areas. Nangal arinda mattathile inge varatchi adu mukhya kaaranam varatchi. Varatchiyal dhaan inge neer tattupaadu vandathu. Mattathu inda gramam inda edathile vandu inda inda gramathira nilathira thanmayum oru kaaranam nanneer இல்லாம நன்னீர் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அடுத்தது நாங்கள் எடுத்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இங்கே அஞ்சூற்றி தொண்ணூறு குடும்பங்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்க இந்த வீரவில் வேலைப்பாடு வீரபாண்டிய முனை அஞ்சூற்றி தொண்ணூறு குடும்பங்கள்லையும் இல்லாமல் சுமாராக ரெண்டாயிரம் அங்கத்தினர் இருக்கிறாங்க இந்த தரவு தரவுகள் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த நீர் எவ்வளோ வேணுமென்ற ஒரு அடிப்படை இதுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த அடிப்படை அந்த அந்த தரவுகளை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த இந்த ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் அமல்படுத்தி செய்யலாம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இதை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ இப்படி சொன்னால் இப்போ இவ்வளோ நானும் உவர் நீரை குடிச்சு இருந்தவங்க இப்போ இனி இப்போ இந்த இதால் நல்ல தண்ணியை குடிக்கலாம் அவங்களுக்கு குயிக்காக தண்ணியும் கிடைக்கக்கூடிய இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ தான் இனி தான் அந்த மழை தண்ணி மாதிரியான ஒரு தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் எல்லோரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அந்த தண்ணியை இருந்துட்டு சில பேர் இப்போ மினரல் ஓட்டர் வாங்கி குடிக்கிற அளவுக்கும் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் சனத்தில் அந்த தண்ணீர் தூய்மை இல்லாததால் சில பேர் ஆரம்ப வழியாக்கள் ஆரம்பம் வந்தால் அந்த தண்ணியை தான் வாங்கி சனத்துக்கு கொடுக்குறது என்னென்னு சொன்னால் தண்ணி உரம் இருக்குது தண்ணி இதாக இருக்குது சுவாரத்துக்கு நல்ல மின்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ இந்த திட்டம் வந்ததால் இப்போ வீடுகளில் சனம் நல்ல தண்ணியை குடிக்கும் வாராக்கள் நல்ல தண்ணியை கொடுத்து சனம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் டோக்கியோ சிமெண்ட் was one of our is our first partner when we approached them and we spoke to them and we told them look this is what's happening in punahari can you work with us we got a lot of good response they spoke with us and we started working together to see how we can solve this problem and today is the day we handed over three water purifying systems to three villagers in the ponnavali division the village of veeravil valepadu and veerapundiya veerapundiya mune and 495 families from today will have safe water they won't have to go to their wells and many many times because they are giving them big buckets a uh, jerry cans to bring water home and they won't be thirsty so they are very happy with that with the continued support of the tokyo cement group and reawakening lanka These communities in Kilnochi can finally look forward to a future where access to clean water is no longer a novelty but rather something they can depend on.